വെറും ഇരുട്ടിലല്ല തപ്പുന്നതെന്ന് ഇന്നലത്തെ സംഭവം കൊണ്ട് ബോധ്യമായി സത്യം മാത്രമല്ല അസത്യവും നമ്മളെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് ഇത് ലാഘവത്തോടെ എടുക്കരുത് സാർ സംഭവം പോലീസിൽ അറിയിക്കണം അറിയിക്കണം പോലീസിൽ അറിയിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം അല്പം പ്രഷർ വേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങാൻ ഈ ഓണം കയറാൻ മൂലയിൽ എന്തോ ഒന്ന് അട്രാക്ഷൻ ഒന്നോ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല ശുദ്ധമായ വായു കിട്ടും തന്നെയുമല്ല അതി സുന്ദരികളുള്ള നാടാടോ ഇത് അതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ ഒന്നും വേറെ ആ പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ആ കാര്യം ഇപ്പോൾ വന്ന കാലിൽ തന്നെ പുറത്ത് പോകണ്ട ആ പിന്നെ വിളിക്കാം സർ എന്താടോ തനിക്കെന്തിനാ ഇത്ര ടെൻഷൻ ആരായാലും എനിക്ക് സൗകര്യമുള്ളപ്പോഴേ കാണാനൊക്കൂ കുറേ നേരമായിട്ട് അവർ കാത്തു നിൽക്കുന്നു സർ നിക്കട്ടടോ കഴിക്കുമ്പോൾ എവിടെങ്കിലും ഇരുന്നോളും പിന്നെ തനിക്ക് അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുഴമ്പെടുത്ത് ആ കാലം തിരുമ്മിക്കൂടെ എവിടെയാ പാച്ചും ഗോപാലനും പോയോ ആ ഇല്ല തന്നോട് രണ്ട് വാക്ക് പറയാതെ പോകാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല വിരിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയല്ലേ ആയുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരം പാടില്ല ഇതുപോലെ യൂണിഫോം ഇട്ടാൽ താൻ പറഞ്ഞ ആ പാച്ചുവിന്റെ റാങ്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടര കിലോമീറ്റർ ദൂരെ അങ്ങേര എത്തിയെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ താൻ ഇവിടെ സല്യൂട്ട് അടിച്ചു നിൽക്കും ദാ ഇങ്ങനെ കുറെ നാൾ ഈ കാക്ക് ഞാനും ഇട്ടതാ അതുകൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാലും പറയാതെ പറ്റില്ല ഈ ലോകത്ത് ഒരിക്കലും നേരെ ആകാത്ത രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പട്ടിയുടെ വാലും മറ്റേത് ഫാദർ മരിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു കണ്ടോളൻസ് അയച്ചിരുന്നു ഇപ്പം ഏതായാലും നേരിട്ട് കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് എൻ്റെ അനുശോചനങ്ങൾ ഹവീസ് ഒരു മദൻ സിസ്റ്റർ ഞാനും താങ്കളുടെ ഫാദർ മിസ്റ്റർ ദേവദാസും തമ്മിൽ പലതിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരിക്കലും വ്യക്തിപരമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്നോട് പലപ്പോഴും വാശിയുടെ മത്സരിക്കുമായിരുന്നു അതെന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരിക്കലും വാശിയോ മത്സരമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അനിയൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച് ഏതായാലും ശരിയായില്ല ആരോടായാലും കുറച്ചുകൂടെ ഹ്യൂമൻ ആവണ്ടേ യുവർ ജോബ് ഡിമാൻഡ് സെറ്റ് വീറും വാശിയൊക്കെ ആവാം ബട്ട് ഓൺ ഹെൽത്തി ഗ്രൗണ്ട്സ് ചെറുപ്പത്തിൽ സർവീസിൽ കയറിയാൽ നാക്കിനും വാക്കിനും ഒക്കെ ഒരു അല്പം വകതിരിവ് കുറയും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആളും തരവും നോക്കാതെ പെരുമാറുന്നത് ടു ബാറ്റ് സൂക്ഷിക്കണം വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മം പാഴായി പറട്ടെ എന്താടോ കുഴിവെട്ടി വളരെ മോശമാണ് സാർ താനെന്താ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ മുതലാളി ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എടുത്തോ കേരള ഭൂട്ടാൻ ജംബോജറ്റ് ജയ് മാതൃഭൂമി ഓണം ബമ്പർ ഓണം ബമ്പർ നാളെ 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 കഴിഞ്ഞ മറ്റന്നാൾ അതിന്റെ പിറ്റന്നാൾ എന്നാ മതി ഇതൊക്കെ വെച്ച് മടക്കിയിട്ട് താൻ വല്ല സൂപ്പറിലോട്ടോ നോക്കണോ തരൂല്ലേ കുഴിവെട്ടിക്കിട്ട് കുഴിവെട്ടല്ലേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ലോട്ടറിയാ കൊണ്ടുപോയിക്ക ആയിരിക്കേ ഓ ഓ പിന്നെ നാല് ചില്ലെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച സാമി പേടിച്ച് വരണ്ട് നാട് വിടും തൻ്റെ ഒക്കെ ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ കൊണ്ട് വിനാഗിരിയിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കേ ധൈര്യം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നേക്കും അയാളെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കാൻ ഓ ആ പിന്നെ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചിലവാവും പറ്റിയാലിനെ ഞാൻ തരാം ഗഡ്സില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഈ മരപ്പെട്ടി ചിങ്കണ്ണി കടുവ ഇവയുടെയൊക്കെ മുഖം മൂടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിള്ളേരെ പേടിപ്പിക്കുക അത് ടയാളെ ഒന്ന് വരട്ടി നോക്ക് ചിലപ്പം സ്വാമി പേടിച്ച് സ്ഥലം വിട്ടേക്കും ധൈര്യശാലികൾ പട്ട് പിടിച്ചോ ഒരു സി ബി ഐ ഓഫീസറെ ചുമ്മാ നിങ്ങൾ തട്ടി കളയാനേ ബലത്തിനല്ല ആപത്തുണ്ടാക്കാൻ ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നേ താ നോക്കിക്കോ ആവിനെ മറ്റെന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ച് വന്ന കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ആ ബാഹുലേനെ കണ്ട് സ്വാമിയും കൂട്ടരും എത്തിയിട്ടുള്ള വിവരം അറിയിക്കണം കുറച്ച് ദിവസം ലീവ് എടുത്ത് മാറി നിൽക്കുന്നതാ നല്ലത് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ ആ പട്ടരായാലെത്തും അതുറപ്പ് ബാഹുലയെ തകിടം മറിഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവത്തിന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളെ അതെ ഞാനൽപ്പം ബിസിയാ ആ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ആ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നിരിയോ 
സിബിഐയോ എഫ് ബി ഐയോ ആര് വേണമെങ്കിലും വരട്ടെ ഇനി ഞാൻ അവരെ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണണോ അതിനും റെഡി താൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണോ ബാഹുലയും കക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിക്കാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്നാലും ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് കുറച്ചു നാൾ ലീവ് എടുത്ത് മാറി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ബാഹുലയ പ്ലീസ് സാറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ അടിയോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയാം ആ ദുഷ്ടൻ അമ്മാവനെയും മക്കളെയും ശരിക്കും വിഷമിപ്പിച്ചു അല്ലേ എന്താ പോലീസുകാരന്റെ പേര് ആ സത്യദാസ് അതല്ലേ പേര് ഞങ്ങളോടെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാഷു അമ്മാവനെ പോലെ സാത്വികനാ വയലൻസ് ഒന്നും പറ്റില്ല മര്യാദക്ക് രണ്ട് ചീത്ത വാക്ക് പറയുമ്പോൾ കിട്ടില്ല മൂപ്പനെ വരൂ അകത്തോട്ടിരിക്കാം മരിച്ചു പോയവരെ കുറിച്ച് സത്യമായാൽ പോലും അപ്രിയമായത് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാണിക്കുഞ്ഞിന് ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് സാറി ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഒരാളെ വിട്ടുപോയി ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ വിരോധമുള്ള ആള് ആരായാള് നേരായ ബന്ധത്തിൽ അല്ലാത്തൊരു മകൻ മാണിക്കുഞ്ഞിനുണ്ട് മോനിച്ച വേലക്കാരി ആണെങ്കിലും അമ്മിണി സുന്ദരിയായിരുന്നു മാണിക്കുഞ്ഞ് അന്ന് ചെറുപ്പം എപ്പോഴോ നിയന്ത്രണം വിട്ട ആ ബന്ധത്തിൽ അമ്മിണി ഗർഭിണിയായി വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും അറിഞ്ഞ് അമ്മിണി വീടിന് പുറത്ത് അവളൊരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു അതാണ് മോനിച്ച അമ്മിണിയുടെ മരണശേഷം മോനിച്ചൊരു റേഷൻ കടയൊക്കെ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് മാണിക്കുഞ്ഞ് മരിക്കുന്നതിന് കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് മോനിച്ചനും മാണിക്കുഞ്ഞും പള്ളിയിൽ വെച്ച എന്തോ ഒന്ന് രണ്ടു പറഞ്ഞ് വഴക്കായി അതിന്റെ പേരിൽ മാണിക്കുഞ്ഞ് മോനിച്ചനെ ഏതോ കള്ളക്കേസ് കുടിക്കും പോലീസുകാര് മോനിച്ചനെ കണക്കിന് തല്ലും ചെയ്തു അന്ന് അവൻ അതിന് പകരം ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ മോനിച്ചൻ ഇപ്പോഴും നാട്ടിലുണ്ടോ ഉണ്ട് അന്നത്തെ പോലെ അത്താഴ സമയത്ത് പക്ഷെ നേരം പുലർന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോരു ചില്ലറ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വരട്ടെ എങ്കിൽ പറ അയാൾ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചു വണ്ടി എടുക്ക് സത്യദാസെ നേരെ ഇന്ന് റൂറൽ എസ് പി ഐ കാണും ഏ എന്നിട്ട് ഞാൻ തരുന്ന ഈ നമ്പറിൽ എന്നെ വിളിക്കാൻ പറയണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചോളാം പേടിക്കണ്ട ഇനി ഒരു പുഴു പോലും ആ മുറ്റത്ത് കയറില്ല അടിയോടിയോട് ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടില്ല ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് പോകുള്ളൂ സ്വാമിയെ നിന്നേ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ ഇനി പോവല്ലോ 